medeniyetlerin doğuşuna ve her aşamasına şahitlik etmiş olan Anadolu coğrafyası Hititlilerle birlikte Galatlar, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok köklü ve kadim medeniyeti bünyesinde toplamıştır. Yaklaşık 4000 yıl önce kurdukları devletle Anadolu'da ilk olarak birliği sağlayıp imparatorluk haline gelen tarihteki ve Anadolu'daki ilklerin devleti Hitit Devleti ve arkeolojik kazılar sonucu çıkarılan eserlerle dünya medeniyet tarihine ve insanlık tarihine ışık tutan ve halen gizemini koruyarak yalçın kayalıklar üzerine kurulmuş ihtişamlı bir başkent Hattuşa. Hattuşa, Hitit dilinde gümüş anlamına gelen Hattuş kelimesinden türemiştir. Hitit kil tabletlerinde Hattuşa'dan gümüş şehir olarak da bahsedilir. Hattuşa, coğrafi konum olarak Kızılırmak yayının ortasına denk gelen bir konumdadır. Çorum il merkezine 87 kilometre, Ankara'ya 200 kilometre, Samsun'a 250 kilometre, Kayseri'ye 220 kilometre mesafede bulunmaktadır. Anadolu'da ilk organize devleti kuran Hititler aynı zamanda idari, siyasi, mimari ve savaş sanatları konusunda tarihte çığır açacak birçok yenilikler getirerek tarihin akışını değiştirmişlerdir. Kuzeyden Kafkasya üzerinden Anadolu'ya geldi kabul edilen Hititler, Anadolu'nun yerli halkı olan Hattilerle kaynaşarak Anadolu ve Mezopotamya Ovası'na hükmeden devasa bir imparatorluk kurmuşlardır. Bu geniş coğrafyada siyasi birliği temin eden Hititler, bilim, sanat, kültür, mimari ve sosyal hayat üzerinde yaptıkları yeniliklerle son derece gelişmiş bir sistem kurdular. Geliştirdikleri bu yüksek medeniyet sayesinde de yüzyıllar boyunca eski dünya olarak adlandırılan bu alanda hüküm sürdüler. Yukarı şehrin güneybatı kesiminde Güney Suru'nun iki görkemli kapısından biri olan Aslanlı Kapı'dır. Hattuşa'nın diğer büyük şehir kapılarında olduğu gibi bu kapının da asıl kapı odasının iki yanında 15 x 10 metre boyutlarında örken planlı iki kulesi vardır. Büyük taş bloklardan oluşan pervazların bulunduğu bir iç ve dış kapı geçidi bulunmaktadır. Bu kapı geçitleri dışı tunç olan saçla kaplı büyük ahşap kapılarla kapatılıyordu. Kapı adını dışta pervaz blokları işlenmiş iki aslan heykelinden alır. Ön Asya'dan aslan koruma ve bezeme amacıyla sıklıkla kapılarda kullanılan bir motiftir. Aynı zamanda gücü sembolize eder. Hattuşa'da da bu kapı dışında çeşitli tapınakların girişinde ve kral sarayının kapılarında aslan heykelleri kullanılmıştır.